。随着寒风的陨落，黑盟瞬间土崩瓦解，偌大的封城变成了无主之物。在萧炎闭关疗伤结束后，萧丽便提出了组建萧门的想法。若是能将黑角域的力量进行整合，在对付云岚宗之时，绝对会是一大助力。兄弟二人一拍即合，萧丽负责萧门的组建，萧炎则是幕后真正的首领。一旦遭到任何阻力，便由萧炎出面扫平，解决了黑盟之事。萧炎还有一件更为棘手的事要处理，那便是一直咄咄逼人的美杜莎。萧炎在闭关疗伤期间，也想到了解决之法。美杜莎对萧炎的态度之所以阴晴不定，并非是萧炎个人魅力太强，而是因为七彩吞天蟒。美杜莎融合了七彩吞天蟒的灵魂，但也受其影响。每每在对萧炎下死手之时，总会临阵退缩。安顿好盘门后，萧炎便独自潜入深山。找了一处僻静的山峰，确保四周无人后，萧炎抬头看向天空，无奈地喊了一声：“现身吧，我知道你跟着我。”虚空微微波动，一道曼妙的身影在萧炎眼前浮现，美杜莎踏空而来，宛如真正的天仙下凡。不过那冰冷的眼神却满含杀意，自己想死了。萧炎咧嘴一笑，摆出了一副无赖的模样。我知道你现在杀不了我。美杜莎柳眉一竖，杀意瞬间喷涌。但萧炎全然不惧，直接揭穿了真相。你虽然融合了吞天蟒的灵魂，可也受到了他的影响。萧炎话音刚落，美杜莎的脸色瞬间变得难看无比。看到美杜莎的神情变化，萧炎暗暗一喜，自己的猜测果然没错。那边进行下一步的计划，萧炎直接提出，自己能帮美杜莎炼制复魂丹，彻底消除吞天蟒灵魂的影响，让美杜莎重获真正的自由。但条件便是美杜莎在护萧炎一年。萧炎的提议对美杜莎诱惑极大，但他与萧炎此前的交易几乎全部作废，又如何感性？萧炎从那戒中摸出了一张丹方，径直递到美杜莎面前，上面记载的便是复魂丹的炼制方法，只不过所需的药材并不在卷轴之上。美杜莎眼神闪烁，思索了片刻之后，最终还是银牙一咬。好，依你。萧炎一脸灿烂地看向美杜莎，要不我给你取个名字吧？美杜莎冷冷回了一句，不劳你费心。内心已经开始盘算，丹药得手之后，如何将萧炎碎尸万段？萧炎却没有理会美杜莎的态度，自顾自的碎碎念了起来：“要不叫彩铃如何？这跟你很般配哦。”美杜莎本还想拒绝，萧炎的态度却坚定无比。美杜莎便不再反驳，化作一道七彩流光，消失在了天际。萧炎这才长舒一口气，终于解决了最大的麻烦。这还多亏了寒风，复魂丹的丹方就是在寒风的内界中找出来的。萧炎终于可以安心修炼了。萧炎盘坐在巨石之上，从怀中摸出了熏儿所送的卷轴。熏儿曾主复果，不到斗王，绝不要修炼此斗技。萧炎好奇地打开卷轴，不曾想，在萧炎打开那一刻，卷轴便径直炸裂，半空中浮现出了一个个金色的光团，仿佛是密密麻麻的文字。不懂萧炎反应过来，金色光团便直接涌入萧炎脑海。萧炎发出了一声凄厉的惨叫。脑袋瞬间被灌注了大量内容，掌裂的剧痛持续了整整十几秒，痛觉渐渐消散后，萧炎心神入脑，看到了一片金色的世界，一片古老的文字悬空而立：“地印诀，地阶高级，相传为远古某位斗帝强者所创，共五式：开山印、翻海印、覆地印、边天印、古地印，印印相通，五印大成，有翻江倒海、吞天噬地之能，巅峰时期可媲美真正的天阶斗技。”萧炎看得神情恍惚，难怪熏儿在交给他卷轴之时会那般慎重。这放在任何一个大宗大派，都绝对是正宗之宝。可具体的修炼之法在哪里呢？就在萧炎疑惑间，又是一道金光穿透心神，熏儿那悦耳的声音突然响起：“萧炎哥哥，你如果能打开卷轴，并且听到我的留言，那你应该已经晋升斗王。这地印绝世古族的不传秘技，即便是熏儿，也只得到了前两印的修炼之法。”如今萧炎能修炼的，也只有开山印。修炼翻海印需达到斗皇实力。熏儿还不忘提醒萧炎，即便是学成了低印诀，也绝不要随意使用，一旦被古族之人发现，会招致无穷祸患。听着熏儿温柔的声音，萧炎不免出了神，但也更为坚定了内心的想法。熏儿，等我。留言结束后，开山印和翻海印的修炼之法便注入萧炎识海。萧炎仔细研读一番后，眉头不由微皱了起来。这修炼起来可不是一般的困难，萧炎必须先打通体内三条特殊的经脉，才能结出开山印的手印。萧炎看着那堵塞的经脉，顿时头大。
。可就在他缓缓注入斗气之时，并没有感受到想象中的剧痛，经脉中的杂物开始缓缓消解。过程虽然缓慢，但并没有任何阻碍。萧炎大喜过望，开始稳步就班的修炼起来。耗费了整整一个月时间，萧炎才将三条经脉打通，这才开始真正修炼开山印。这将是他对付云山最大的底牌之一。翡翠火莲虽然能重创寒风，可面对真正的斗宗云山，未必有效。而此时的封城已经完全被萧丽接管，可只有萧丽坐镇的萧门，终于引起了其他势力的觊觎。黑角域的三大一流势力集结人马，朝着封城进发。一只信鸽从封城飞出，径直飞向了迦南学院的深山。深山内，一道巨大的碧绿手印浮现在天空，带着可怕的气息狠狠轰在山壁之上，整座山峰都剧烈颤抖起来。一道道巨大的裂纹在山壁上迅速蔓延，整座山峰都濒临崩塌。半空中，萧炎悬空而立，脸色有些苍白，但眼神中的狂喜之色难掩。他终于找到了开山印的节奏，日后只需要多加魔力，定能修炼至大成。可突如其来的一阵鸟鸣打断了萧炎，萧炎大手一吸，信鸽直接入手。看到信中内容后，萧炎脸色微微一沉，对着虚空大喊了一声：“彩铃。”许久过后。没有得到一丝回应，无奈之下，萧炎只能再大喊一声：“美杜莎，有事了，走！”虚空中这才浮现出了美杜莎那凹凸有致的身形。美杜莎黛眉微蹙，依旧冷冷看着萧炎：“别想让我给你免费当打手。”萧炎咧嘴一笑：“我死了，就没人帮你练副魂丹了。”说罢，便震动身后碧绿火焰双翅，朝着封城的方向飞去。美杜莎冷哼一声，最终也化作一道流光跟了上去。